அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து அலமதுல்லா நஹமது ஹுவனசல்லி அலா ரசூலிகில் கரீம் அம்மா பாத் நாம் கற்றதை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்போம் என்ற எண்ணத்திலே அணுதினமும் ஒரு நினைவூட்டல் செய்தியின் மூலியமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நினைவூட்டல் செய்தியாக அருமிநாயகம் சல்லல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மூன்று துர்குணம் படைத்த ஒரு மனிதனை இங்கு அறிமுகப்படுத்தி காட்டுகின்றார்கள் யார் அந்த துர்குணம் உள்ள ஒரு அடியான் என்றால் நயவஞ்சகன் முனாஃபிக் என்பதாக அரபியிலே சொல்லப்படும் தமிழிலே நயவஞ்சகன் இருமுகம் கொண்டவன் என்பதாக நாம் புழக்கத்திலே நாம் பயன்படுத்துவோம் முனாஃபிக்கை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் நயவஞ்சகனை யார் என்பதை யார் என்பதாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த மூன்று துர்குணம் படைத்த ஒரு மனிதனாக அவன் இருப்பான் என்பதாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகின்றார்கள் ஹதீஸனுடைய அறிவிப்பாளர் ஹசரத் சையதனா அபு ஹுரேரா அலி இல்லாஹு தாலான் கொண்டவர்கள் ஹதீஸு புகாரியில் முப்பத்தி மூணாவது ஹதீஸாகவும் முஸ்லீமில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாகவும் கிதாபுல் ஈமான் என்ற தலைப்பிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அண்ணா ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயத்துல் முனாஃபிக்கி சலாசுன் முனாஃபிக்கினுடைய நயவஞ்சகனுடைய அடையாளங்களாகிறது மூன்றாக இருக்கும் முதலாவதாக இதா ஹத்தச கதிப பேசினால் பொய்யாக இருக்கும் வாயை திறந்தால் பொய்தான் பேசுவான் இது முதல் அடையாளம் எதை பேசினாலும் உண்மை என்பது அவனுடைய வாயிலிருந்து வராது பொய்யாக பேசிக்கொண்டே இருப்பான் இரண்டாவதாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் சொன்னார்கள் வைதா வாத அகலஃப ஏதாவது வாக்குறுதி கொடுத்தால் அதற்கு மாறு செய்வான் மூன்றாவதாக நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் சொன்னாங்க வைத அத்துமின ஹான ஏதாவது அமானத்து பொருட்களை அவனிடத்தில் ஒப்படைத்தால் அந்த அமானத்திற்கு அவன் ஹான மோசடி செய்வான் என்பதாக நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் இந்த மூன்று துர்க்கணம் படைத்த ஒரு நபரை நீங்கள் பார்த்தால் அவன் நயவஞ்சகன் முனாஃபிக் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லித்தர்றாங்க பொதுவாக இதா ஹஜ்ஜச கதிப அப்படிங்கிற முதல் அடையாளத்தை நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லித்தர்றாங்க யாரையாவது தேடி நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் அந்த நபர் வீட்டில் இருக்காரு அவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் பொழுது அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் அவரை வீட்டுக்குள்ளேயே வைத்து வைத்து அவர் இல்லை என்பதாக நம்மிடம் பொய் சொல்லுவார்கள் இப்படி ஏராளமான பொய்களை உதாரணமாக காட்டலாம் இப்படி சொன்னால் அவர் ஒரு முனாஃபிக் அவர் ஒரு நயவஞ்சகர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது அதே போன்று ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வாதாவாக வாக்குறுதியாக நாம் கொடுத்து விட்டு பிறகு அந்த வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்வது நாளைக்கு உனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அல்லது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கடனாக நான் தருகிறேன் ஹதியாவாக தருகிறேன் என்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு அடுத்த நாள் அவரிடம் சென்று கேட்கும் பொழுது எப்பொழுது நான் சொன்னேன் சொல்லவே இல்லையே என்பதாக மாறு செய்வது இப்படிப்பட்ட மாறு செய்வதும் இந்த முனாஃபிக்கனுடைய நயவஞ்சகனுடைய அடையாளம் என்பதை நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இரண்டாவது அடையாளமாக சொல்லித் தருகிறார்கள் மூன்றாவதாக வைத துமின ஹான ஏதாவது ஒரு அமானத்து பொருளை அவனிடத்தில் ஒப்படைக்கின்றோம் ஒரு பொருளை கொடுத்து இதை நீ பாதுகாத்து வைத்துக்கொள் சிறிது நாட்களுக்கு பிறகு சிறிது காலத்திற்கு பிறகு நான் வந்து அதை வாங்கி கொள்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பொருளை தான் பொருளை போல பயன்படுத்தி அதை அழிப்பது அல்லது அதை வீணாக்குவது அதற்கு மோசடி செய்வது இப்படியெல்லாம் செய்தால் அவன் நயவஞ்சகன் என்பதை நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் இந்த ஹதீசன் மூலியமாக நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார்கள் சங்கையான் அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த மூணு துர்குணங்களை விட்டும் எல்லாம் உள்ள ரப்புல் ஆலமின் உங்களையும் என்னையும் அகில முஸ்லீம்களையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக இதை விட்டும் அல்லாஹுவிடத்தில் அதிகமாக இஸ்திஃபா செய்து தௌபா செய்து இது போன்ற குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு அல்லாஹுவினுடைய பொருத்தத்தை பெற்று வாழக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அன்புவானாக வாகிருதாவானா அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமின் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்தூர்